सबाई के शुभ सन्ध्या जरा बांगलेश देखें तरह के सुप्रभा पॉइंट अब भिउर पयषट्टीतम अनुष्ठने आज के विशेष अतिथि उन्नी बांगलेश संगे जोग दीचन प्रातन शिक्षा मंत्री पब्लिक वार्क एंड यूथ स्पोर्ट जनब शेख शहीदुल इसलम आपने के स्वागत गुरुपूर्ण अने की सुनिए देश बरण्य व्यक्ति वर्ग संगे आलोप आलोचना करें देश सुधार जनमत गढ़े तोलार पक्षे क्या कर संयुक्त करवर्तीयर प्रश्न चले जाएंगशन आसन्न यचन के घर देश विदेश नान षड़े जानी बांगलेश जरा चाननी बांगलेश षड़ी सारा पृथ्वी छड़िए आप्राण ये निवाचन के सामने रेखे आप्राण चेष्टा कर नान रकम षड़ करार्जन आपनी जान अमेरिका कैक जन कॉग्रेसमैन जरा बांगलेश सम्पर् को धारणाई रखे ना तर मान गल्पर मत कर ता एक चिठी लिखे प्रेसिडेंटर का यूरोपियन इूनियने कर्मकांड जाशे राजनीति जरा करें जरा लबिस्ट एखे अनेक आपने जेखने पसा अर्थर बनीम विभिन्न रकम मतबाद के प्रचार कर सम्पर् जी आपने एक बोलें प्रश्न उत्तर स्वाधीनता संग्राम समय समग्र विश्व भागे भाग हो गा निर्तित शोषित मानुषर पक्षे पक्षे से दाड़ी एवं जरा मुक्तिदेश के स्वाधीनता चाय नाई पाकिस्तानी शासक से निर्मता गणहत्या के समर्थन करा पास देखे जे साधारण मानुष जो भोट दी पे क्योंकि सब समय सठीक राय मानुषीन पाकिस्तान सृष्टि प्रदेश गुलिसने पाकिस्तान से समय पूर्व पाकिस्तान मानुष एवं तुक्त फ्रंट के नेतृत्व छेन्न सी मौलाना भाषानी बंगबंधु शेख मुजिब से दिन से फ्रंटर पक्षे राय दिए क्षमताशील मुस्लिम लीग चक्र पक्षे एक ग्रुप तारा दाड़ी नाना षड़ 
ছিল কিন্তু সফল কাম হয় নাই তারপরে যদি আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা দেখি তাহলে আসতে হয় আমাদেরকে উনিশশো সালের নির্বাচনের কথা ইয়াহিনের সামরিক শাসনের দিনকার সেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সেই নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সেদিন নির্বাচনের পূর্বে ষড়যন্ত্র করে তারা সফল হয় নাই কিন্তু নির্বাচন পরবর্তীকালে ইয়াহিয়া ভুক্ত তারা ষড়যন্ত্র করে সেই নির্বাচনের রায়টি তারা বানচাল করেছিল তো এইভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু উনিশশো পঁচাত্তর সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিম যখন সাদাত বরণ করেন তারপরে আমরা দেখি যে যারা সেদিন ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন তারা মূলত একটা হাকনা ভোটের মাধ্যমে আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রথম পলিউশনের শিকার হয় প্রথম এর মধ্যে জঞ্জাল ঢুকে পড়ে এবং এরপরে আমরা বিভিন্ন সময় নির্বাচন দেখেছি বাংলাদেশ সরকার যে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছে যে সাফল্য জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিভিন্ন দেশ তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে এই অবস্থায় আমাদের দেশের বিরোধী দল তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না এবং যে কোনো সময় সরকারকে ফেলে দিবেন এই ধরনের মন্তব্য করা হচ্ছে আবার এদিকে শোনা যাচ্ছে তারাই আবার বলছে আমাদের দেশে সংবাদের রাজনীতি করার জন্য নানা রকম প্রতিবন্ধকতা পৃথিবীর অনেক দেশেই আমাদের বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল যে সমস্ত কথা বলছে এ সমস্ত কথা বলার মতো অধিকার অনেক দেশেই নেই এ প্রসঙ্গে যদি আপনি একটু মন্তব্য করেন যে এই সফল সরকারের বিরুদ্ধে তারা কেন এই ধরনের কথা বলছে যেটা নাকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল দেখুন আমরা মুক্তিযুদ্ধ যখন করেছিলাম তখন কেবলমাত্র একটি পতাকা এবং একটি মানচিত্রের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করি নাই আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় কতগুলো মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চাই যে মূল্যবোধের কথা বিভিন্ন সময় আমাদের রাষ্ট্র নায়কদের বলতে শুনেছি বঙ্গবন্ধুকে বলতে শুনেছি এবং আমাদের সংবিধানে যে মুক্তিযুদ্ধগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত আছে যে মূল্যবোধগুলো তার মধ্যে আমরা দেখি জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সামাজিক ন্যায় বিচার এবং সাম্য এবং সামাজিক ন্যায় বিচার এবং অসাম্প্রদায়িকতা এটা আমাদের রাজনীতির ধারা আমাদের দেশে বলেন বিদেশে বলেন যারা এই মুক্তিযুদ্ধে এবং আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধগুলিতে বিশ্বাস করেন না তারা সময় সময় চেষ্টা করেন যাতে আমাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করা যায় যেমনটি আপনি বললেন যে আমাদের দেশে জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব উন্নতি আমরা সাধন করেছি সেটাকে যারা নস্বাদ করতে যায় তারা তৎপর হয়ে ওঠে এটা আমি মনে করি যে এই তৎপরতার পেছনে ওই যে মুক্তিযুদ্ধের যে পরাজিত শক্তি তাদের ইন্ধন প্রধান কাজ করে বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে বাংলাদেশের মানুষ অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনে বিশ্বাস করে এবং বাংলাদেশে আইন মোতাবেক গঠিত একটি নির্বাচন কমিশন আছেন এবং সেই নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে আগামী দিনে নির্বাচন পরিচালনা করবেন এবং এই নির্বাচনটা পরিপূর্ণ পরিপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আমরা আশা করব যে আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি কেউ হস্তক্ষেপ করবেন না আমার একই সঙ্গে আমরা এটাও আশা করব যে দেশে আমরা পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখব অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করব 
এবং দেশের মানুষের বক্তব্যের এবং কথার মতামতের প্রতিফলন সেই ভোটে ঘটবে এবং আমরা এটা আশা করি যে আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য সেই নির্বাচন যে ফলাফল বয়ান হবে তা শুভই হবে কারণ বাংলাদেশের মানুষ উনিশশো চুয়ান্ন বলেন উনিশশো সত্তর বলেন উনিশশো একানব্বই বা উনিশশো ছিয়ানব্বই দুই হাজার আট বলেন কখনো নির্বাচনে তারা ভুল রায় দেয় নাই তারা সবসময় সঠিক রায় দিয়েছে এটা বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি এবং রাজনৈতিক সচেতনতার প্রতীক বলে আমি মনে করি আপনি আমাদের দেশে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাদের ভিতরে আপনাকে আমি সবসময় শুদ্ধতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানি আপনি অনেককে রাজনীতি শিখিয়েছেন স্বাধীনতা পরে পরপরই আপনি রাজনীতিতে বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেখানে যে সমস্ত নেতা নেত্রীরা আপনার মাধ্যমে রাজনীতি শিখেছে তারা বর্তমান সরকারের অনেক উচ্চ পর্যায়ে তারা অবস্থান করছে কিন্তু একটা আশ্চর্যের বিষয় হল যে এই বিভিন্ন সময় তারা যখন জনসমক্ষে কথা বলেন এবং আপনার সম্পর্কে আপনি ছিলেন মুজিব বাহিনী প্রধান ছিলেন আপনি ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং আপনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আপনার প্রসঙ্গে তাদের মুখ থেকে কোনো রকম কথাই শুনি না এটা কি আপনি মনে করেন আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের শিক্ষার দন্যতা বা মানসিকতার দন্যতা দেখুন আমাদের দেশে যেখানে স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছর পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যাকে পাকিস্তানিরা পর্যন্ত হত্যা করতে সাহস পায় নাই সে তাকে জীবন দিতে হয়েছে সেখানে আমাদের দেশের যারা রাজনীতি করেন এদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে যেখানে জীবন দিতে হয় সেখানে আমার পক্ষে কেউ কথা বলেন না বা তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না এটা আমি মনে করি যে আমাদের রাজনৈতিক দন্যতা আমাদের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আছে এই সংস্কৃতি বর্তমানে যেটা আমরা করি এখানে অনেক দৈন্যতা আছে এটা আমি অস্বীকার করব না এর মধ্যে প্রধান দৈন্যতা হলো যে আমরা রাজনীতিবিদরা রাজনীতিবিদদের সম্মান করতে জানি না আমরা রাজনীতিবিদরা রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করতে পারি না এবং এর ফলশ্রুতিতে আমাদের দেশে আমরা দেখেছি কয়েকটি সামরিক অর্থ অভ্যুত্থান বা অসাংবৈধানিক রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা দীর্ঘদিন এই দেশ শাসন করেছেন দীর্ঘদিন বলতে উনিশশো পঁচাত্তর সনের পনেরোই আগস্টের পর থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সাল পর্যন্ত যারা এই দেশ শাসন করেছে সুতরাং আমরা যখন দেখি যে আমাদের দেশের রাজনীতি সংস্কৃতি পরিচ্ছন্ন নয় সেখানে আমি একটা আশাও করি না যে আমি যাদেরকে রাজনীতিতে পরিপক্ক করেছি বা রাজনীতিতে সক্রিয় রেখেছি বা রাজনীতিতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এটা আমি আশাও করি না তবে এটা যার যার বিষয় আমাদের নেতাদের আরো বেশি করে শুদ্ধতম রাজনীতির দিকে তাদেরকে অনুশীলন করা দরকার সেই সঙ্গে আপনি যেটা বলেছেন যে সেই যে আমাদের সিনিয়র নেতাদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা দরকার বাংলাদেশের অনেক সাফল্যের পেছনে আমরা প্রায়শ শুনতে পাই যে এই সরকারের অধীনে অনেক দুর্নীতি হচ্ছে দুর্নীতি বাংলাদেশে একটা একটা ব্যাধি হিসাবে সংক্রামিত হচ্ছে যদিও আপনি যে কথাটা উল্লেখ করেছেন যে আমাদের দেশের মানুষ সবাই দেশপ্রেমিক না এটাও ঠিক এই দুর্নীতিকে কিভাবে রোধ করা যায় আপনার উপদেশ কি 
দেখুন আমাদের দেশে এইটা একটা বিরাট সংকট আমি বলবো এই দুর্নীতির সর্বগ্রাসে রূপ আপনি অত্যন্ত সঠিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন দুর্নীতির এই সর্বগ্রাসী থামায় আজকে বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম এবং অবিচার সংগঠিত হচ্ছে পবিত্র কোরআন শরীফে কিন্তু শাসকদের প্রতি আল্লাহ পাক আল্লাহ সুফানুল্লাহ তালা একটা নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন ইন আল্লাহ ইয়া মুরু বেলা দেওয়ালে ইসান তিনি মানুষকে শাসকদেরকে হুকুম করছেন যে তোমরা ন্যায় বিচার কায়েম করবে এবং তোমরা সৎকার সৎ চিন্তা করবে দুর্নীতি এক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত বিরাট অন্তরায় এবং আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই দুর্নীতির একটা সর্বগ্রাসী রূপ আমরা দেখতে পাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি বারবার ঘোষণা করছেন দুর্নীতির সঙ্গে জিরো টলারেন্স এবং বিভিন্ন লোক আজকে দুর্নীতি দমন কমিশন তারা কাজ করছেন এবং আজকে দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্রিয়তার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধী ধরা পড়ছে এবং তারা সাজা প্রাপ্ত হচ্ছেন এই তো মাত্র দুই দিন আগে একজন ডিকেজি তাকে ধরা হয়েছিল এবং তিনি বিচারে সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন তো আমরা এইভাবে দেখতে পাই যে বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগের নেতা তাদের বিরুদ্ধে সাজা আছে বিএনপির নেতা এদের বিরুদ্ধে সাজা দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলা হয়েছে তো আমাদের বক্তব্য হলো যে এই দুর্নীতির সর্বগ্রাসী রূপ থেকে আমাদের জাতিকে আমাদের অবশ্যই রক্ষা করতে হবে কারণ আমাদের জাতিকে যদি আমরা এই দুর্নীতির এই ই থেকে আমরা দুর্নীতির এই দুষ্ট চক্র থেকে বেরোতে না পারি তাহলে আমাদের অর্জনের অনেক কিছুই নষ্ট হয়ে যাবে এবং সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার পাবে না দুর্নীতির মাধ্যমে অবিচার শোষণ করে উঠবে আমি মনে করি যে এই দুর্নীতি বা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রয়োজন একটা সামগ্রিকভাবে সামাজিক আন্দোলন যেটাকে আপনি রেনেসা বলতে পারেন যেটাকে আপনি সামাজিক বিপ্লব বলতে পারেন সেটা আমাদের প্রয়োজন একমাত্র দুদক বা সরকারের প্রচেষ্টায় এই দুর্নীতি দূর হবে না এই দুর্নীতি দূর করার জন্য একটি নব জাগরণের প্রয়োজন সেই নব জাগরণটা আমাদের সৃষ্টি করতে হবে এবং দুর্নীতি যারা করে দুর্নীতিকে যারা পৃষ্ঠপোষক করে তাদেরকে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাহিষ্কার করতে হবে হ্যাঁ আপনি সঠিক বলেছেন হ্যাঁ সঠিক বলেছেন এবার একটা সরাসরি প্রশ্ন করি আগামী নির্বাচনে আপনি কি পার্টিসিপেট করবেন বা আপনার কি পরিকল্পনা নির্বাচন সম্পর্কে আপনি কি ভূমিকা রাখবেন হ্যালো আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতাম আর মাই করে হ্যাঁ না আগামী নির্বাচনে আগামী নির্বাচনে তো আপনি নিশ্চয়ই পার্টিসিপেট করবেন আপনি সেখানে আমরা কি আশা করতে পারি কি ভূমিকা আপনার ঠিক আশা করতে পারি দেখুন আমরা সবসময় আমাদের দলের নীতি হলো যে আমরা ধর্মঘটকে হরতালকে বিশৃঙ্খলাকে যেমনি না বলি সেভাবে আমরা আবার গণতন্ত্র মানবাধিকার ইত্যাদিকে সবসময় হাঁ বলি এবং সেজন্য আমরা মনে করি যে নির্বাচন সংসদ বয়কট এগুলো গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক নয় এবং গণতন্ত্রের ধারাকে নির্বাচনে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হবে এবং অংশ সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই কিন্তু একটি অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের নিশ্চয়তা বিধান আমরা করতে পারি এটা আমাদের দেশ এবং জাতির কর্তব্য যারা নির্বাচনী প্রশ্নে নানান ধরনের প্রসঙ্গের অবধারণা করেন আমি সেখানে বলি যে তাদের বক্তব্যে যে সত্যতা আছে কিছু অংশে সেখানে আমাদের সতর্ক হতে হবে আমাদের অতীতে নির্বাচন কমিশন বা আমাদের নির্বাচন পরিচালনাকারীরা যে ভুল ভ্রান্তি করেছে সেখান থেকে তাদের সংশোধিত হতে হবে যাতে মানুষ তার ভোট অবাধে নিরপেক্ষভাবে 
দিতে পারে এবং ভোটটা দিয়ে সে নিরাপদে থাকতে পারে তার মতামতের জন্য তাকে যেন কোনো জবাবদিহি বা শাস্তি পেতে না হয় সুতরাং আমরা মনে করি যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সকল রাজনৈতিক দলের একটি পবিত্র কর্তব্য এবং এর মধ্যে দিয়েই আমরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারি আর একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হল আমাদের দেশের আইনে তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে তারা যেন সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করেন অংশগ্রহণের প্রশ্নের ব্যাপার হল রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কে অংশগ্রহণ করবে কে করবে না তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু নির্বাচন অবাধ নিরক্ষতা প্রমাণিত হয় না অবাধ নিরপেক্ষতা প্রমাণিত হয় যখন নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয় ভোটারদের উপস্থিতি থাকে এবং তারা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে সাম্প্রতিককালে আপনি জানেন আমাদের দেশের কয়েকটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়েছে সেখানে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন হয়েছে মানুষ অবাধে ভোট দিয়েছে এবং সেখানে তাদের মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে এইখানে আমরা দেখতে পাই যে এই নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ হওয়ার কারণে একটি রাজনৈতিক দল এই বা কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বয়কট করলেও তাদের দলের যারা অনেকেই প্রার্থী হয়ে গেছেন এই সব নির্বাচনে এবং এই ফলাফলে তাদের অনেকে কাউন্সিলার বা ইত্যাদি নির্বাচিত হয়েছে একটি সিট কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিরোধী একজন প্রার্থী জয়লাভ করেছে সুতরাং আমি আমি মনে করি যে আমাদের যে প্রক্রিয়া নির্বাচনী প্রক্রিয়া এটা যেন ব্যাহত না হয় শক্তিশালী হয় অপরাধ নিরপেক্ষ হয় গণতন্ত্রের জয় হয় এবং যে কথা বঙ্গবন্ধু এই উনিশশো বাহাত্তর সনের সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছিলেন যে সংবিধান আমরা মনে করি যে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত লেখা সেখানে বলা হয়েছে জনগণই রাষ্ট্রের মালিক পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি যেমন ধরেন ওয়াগনা ট্রুপ তারা নিজ দেশের এগেনস্টে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তার বিশেষ করে কমপ্লেন পুটিন তার সৈন্যের উপরে বোমা বর্ষণ করছে এবং তার দলের অনেক সৈন্য মারা গেছে যে কারণে উনি মস্কো দিকে মার্চ করা শুরু করেছিলেন মাত্র একশো পঁচিশ কিলোমিটার দূর থেকে আমাদের বেলারুশের যে প্রেসিডেন্ট উনি ব্যক্তিগতভাবে বেলারুশে তিরিশ বছর ক্ষমতা দখল করে আছেন এবং পুটিনের খুব ঘনিষ্ঠ একজন লোক পুটিনকে উনি অত্যন্ত ভাবে শ্রদ্ধা করেন বা মানেন পুটিনের কথায় উনি নিজ দেশে পারমাণবিক অস্ত্র বসানোর অনুমতি দিয়েছেন উনি মধ্যস্থতা করেছেন যে না পুটিন বলেছে যে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হবে না অথচ প্রথম বক্তৃতায় পুটিন বলেছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তাদেরকে নানান রকমের থ্রেট করা হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে পুটিন আবার বলছে না দেওয়া হবে না এ বিষয়ে আপনার কি মতামত পুটিনকে কি বিশ্বাস করা যায় ওয়াগনা ট্রুপসকে কি তারা শাস্তি দিবে না দিবে না দেখুন এই যে মার্সিনারি আর্মি বা যারা অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোনো আশ্বাসের বিনিময়ে ব্যবসা বাণিজ্য সুবিধার বিনিময়ে যারা এই মার্সিনারি আর্মি পরিচালনা করেন তাদের কথাই যেমনি বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না ঠিক তেমনি আমি দেখেছি যে রাশান যিনি ফেডারেশনের যে প্রেসিডেন্ট পুতিন তিনিও বিভিন্ন সময় বলেছেন একটা করেছেন আর একটা এটা হয়েছে এখন আমার উনি নিজ দেশেরই অনেক মানুষকে পয়জন দিয়ে মেরেছেন এবং ক্রমাগত এ কথা শোনা যাচ্ছে যে পুটিন যখন ক্ষমতা দখল করে তার আগে উনি কেজিবির লোক ছিলেন কেজিবির এবং পুটিনের চারদিকে 
এক শ্রেণীর মাফিয়া টাইপের মানুষকে সে নিয়োগ দিয়েছে এবং তাদের শক্তি বলে উনি ক্ষমতা দখল করে আছেন তো এই বিষয়ে পুটিন সম্পর্কে আপনি যদি একটু মূল্যায়ন করেন দেখুন এটা ঠিক যে পুতিন কেজিবিতে অনেক একসময় কাজ করেছেন আবার আমরা দেখেছি পুতিনকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আমরা কাজ করতে দেখেছি এবং আমরা দেখেছি যে এবং পত্র পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে পুতিন এবং ট্রাম্প তারা একটা ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিলেন পরস্পরে সুতরাং আমরা এই যে পুতিন যে আজকে রাশিয়ায় একটা ক্ষমতার সীন আছেন আমরা দেখি যে তিনি ক্ষমতায় যে আসীন থাকাকালে এটা ঠিক যে গণতান্ত্রিক চর্চা বা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার কিছুটা ঘাটতি থাকলেও তিনি কিন্তু রাশিয়াকে আবার একটি বিশ্ব শক্তিতে পরিণত করেছে আমরা উনিশশো একানব্বই সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে যায় পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতন ঘটতে থাকে তখন আমরা মনে করেছিলাম যে এই বিশ্বটা একটা ইউনিপোলার বিশ্ব বা একটা এমন একটা বিশ্ব হবে যে যেখানে সকলে একই একই চিন্তাধারার মধ্যে বসবাস করতে পারবে কিন্তু আজকে কিন্তু রাশিয়া চীন এদের বন্ধুত্ব এবং এর সঙ্গে তুরস্ক ইরান ইত্যাদি শক্তির সংযোগ সিরিয়া তাতে মনে হচ্ছে যে আবার এই পৃথিবীটা ইউনিপোলার ওয়ার্ল্ড থেকে বাইপোলার ওয়ার্ল্ডের দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই এই বাইপোলার ওয়ার্ল্ড ক্রিয়েশনে পুতিনের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে আজকে রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাতের ফলে সারা বিশ্বেই কিন্তু অর্থনীতির উপরে বিরূপ প্রভাব পড়ছে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সংকট দেখা দিচ্ছে এবং এই যে এই ধরনের যারা মার্সিনের আর্মি বা ভাড়াটিয়া সৈন্য বাহিনী এদের কদর বেড়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি বেড়ে যাচ্ছে এবং তার অস্ত্র সহায়তার পরিমাণও তারা একটা বিরাট পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটা আমাদের কাম্য নয় এই এই যুদ্ধের অংশগ্রহণকারী বা এমন কি তাদের প্রতিবেশী না হয়েও সারা বিশ্বের সকলখানেই জনগণ এই অবস্থায় একটা প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হচ্ছে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে কিন্তু কোনোরকম উস্কানি কোনোরকম উস্কানি ছাড়া একটা সার্বভৌম একটা রাষ্ট্র এইভাবে আক্রমণ করা এটা কি আপনি মনে করেন চরম অবানবিক একটা নীতি নয় দেখুন এটা যে কোনো দেশই যখন অন্য একটি দেশকে আক্রমণ করে যুদ্ধ কখনোই কাম্য নয় প্রথমত যুদ্ধ কখনো মঙ্গল আনতে পারে না এবং যুদ্ধের বিনিময়ে কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ও লাভ করা যায় না এমন কি সেই আদর্শ যদি ভ্রান্ত হয় তারপরেও যুদ্ধ যখন চাপিয়ে দেয়া হয় তখন সেটা কিন্তু শান্তি যেরকম আনতে পারে না কাঙ্ক্ষিত ফলও আনতে পারে না আপনি যদি আফগানিস্তানের দিকে তাকান দেখবেন এই এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ বছর তারা কেবলমাত্র সেখানে এই তালেবান সরকারকে ইসলামী চরমপন্থী সরকারকে উৎখাতি করছিলেন না তারা কিন্তু সেখানে একটা অন্য ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থাও কায়েম করেছিলেন কিন্তু বিশ বছর লেগেছে কিন্তু সেখানে আবার সেই তালেবানরা ফেরত এসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমরা দেখেছি ভিয়েতনামেও এরকম সেখানে জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে অত্যন্ত লজ্জাজনক হারে তারা সেই দেশ ত্যাগ করেছেন এবং আমরা দেখেছি যে সেখানেও জনগণের শক্তির বিজয় হয়েছে এমনকি আমাদের বাংলাদেশেও উনিশশো একাত্তর সালে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সেই ইয়াহিয়া পুত্র সামরিক জানতাকে অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমর্থন করেছেন সরকার জনগণ অবশ্য ওই সব দেশের তখনও আমাদের পক্ষে ছিলেন তো তারা কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে জনগণের ইচ্ছার কাছে পরাজিত হয়েছে 
সুতরাং আমি মনে করি যে এই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে যে ফলাফল আসবে আগামীতে সেটা হলো ভিন্ন কথা কে জয়লাভ করবেন কিন্তু আমরা সহ সমগ্র বিশ্ব যে আজকে ভুগছেন আমরা মনে করি যে এই যুদ্ধ কখনো চূড়ান্ত মীমাংসায় নিয়ে দিতে পারবে না তাদের উচিত শান্তি আলোচনা ইমিডিয়েটলি একটা শান্ত আলোচনা করা এই প্রসঙ্গে আজকে আমাদের সময় প্রায় শেষ আমাদের সামনে নির্বাচন আবার আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি আপনি এক মিনিটে যদি আপনি দেশবাসী সম্পর্কে কিছু বলতে চান আমি আমাদের দেশবাসীর উদ্দেশ্যে শুধু এটাই বলতে চাই যে আমাদের দেশ আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের যে মূল্যবোধগুলো মুক্তিযুদ্ধের এগুলো আমরা অর্জন করেছি বহু ত্যাগের মনিমায় তিরিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে দু লক্ষ মাহুনকে জল দিতে হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষকে তা তাদের বাড়িঘর ত্যাগ করতে হয়েছে এবং সম্পদ হাঁটাতে হয়েছে তার এই যে বিপুল ত্যাগের বিনিময়ে আমরা যে রাষ্ট্রটি সার্বভৌম স্বাধীন মানবতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এই রাষ্ট্রে যেন আমরা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্রীয় অনুশাসনগুলো যেমন জাতীয়তাবাদ গণতন্ত্র সামাজিক ন্যায় বিচার এবং অসাম্প্রদায়িকতা এটা জন্য আমরা বহন রাখতে পারি একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা গড়ে তুলতে পারি সেদিকে আমি দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আমি আহ্বান জানাব আবারও আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি আপনি আগামী নির্বাচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন এবং আমাদের দেশবাসীকে আপনার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করবেন আপনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অটল থাকবে আবার কখনো হয়তো আপনার সঙ্গে কথা হবে শুধুই দর্শক মণ্ডলী আজকে আমাদের পয়েন্ট অফ ভিউর পঁয়ষট্টিতম অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আগামীতে আবার আমরা আপনাদের অন্য কোন অতিথির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন সবাইকে শুভ রাত্রি